El Ministerio Público le ha dado al caso Falcón, donde se han mencionado varias personas, entre ellas usted. Bueno, muchas gracias a todos, buenos días. Gracias por venir a compartir con nosotros, como siempre. Eh, lo, que más me, lo que más me apena es que, ¿qué es lo grande que yo he hecho en este país para que una persona eh, llena de odio, eh, de resentimiento, pueda poner en un periódico o en un o en una plataforma de red, de red social, una noticia sin investigar, sin preguntar, sin llamar a nadie. O sea, que los seres humanos de este país no valemos un centavo. Que cualquiera puede poner la noticia que le dé la gana, sin importar que usted tiene familia, que usted tiene hijos. ¿Entiende? Que usted tiene un cargo de estar representando una provincia dignamente, humildemente. Eso es lo que molesta. Por lo demás, imagínense ustedes que yo le pidiera a todo el que publicó ayer, 23, lunes 23, o 13, ¿verdad? Lunes 13, perdón. Que yo le pidiera que me enviaran la hoja de citación de la Procuraduría General de la República. ¿Qué iría a pasar? Porque si usted pone la información, usted tiene que poner la hoja al lado que diga la citación y la cosa. Nadie la puede poner porque no existe. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha asustado. Entonces la mente es perversa de odio, ese resentimiento que existe. Yo sé que en las redes sociales hay mucha gente buena, pero hay otra gente que se han, se han dedicado a dañar reputaciones. Hoy a mí, mañana es a usted, mañana es al otro. Y entonces a eso tenemos que buscarle una salida donde no se puedan vincular y dañar la imagen de la gente de trabajo. Ese es mi sentir. Yo sé que todos en este mundo tenemos derecho algún día a que se nos señalen, a que a fulano nos señalen, pero llegar a esa, a esa dimensión de maltratar la dignidad de, de un ser humano, eso duele. Pero es que no es que no fue no fueron los medios dice la, la información dice Ministerio Público menciona al Torito en el caso Falcón. El es una delicadeza por parte del Ministerio Público. No no porque es que es que yo no puedo acusar al Ministerio Público porque es que a mí nadie me ha llamado a mí nadie me ha citado entonces eso son, son informaciones sensacionalistas de gente que la ponen. No sé dónde la consiguen. Pero si tú llamas a cualquiera del Ministerio Público y preguntas por mí, te van a decir lo que yo le estoy diciendo. Según los medios, está en el expediente que el mismo Ministerio Público entregó a los medios. No, miren, si ustedes buscan la diferencia entre citar y mencionar, son dos cosas diferentes. Una cosa que me pueden mencionar a mí en un expediente y otra cosa que me cite en un expediente. Entonces... Ustedes lo tienen todo en un documento que yo acabo de darle, un comunicado. Lo pueden leer de arriba abajo, pero yo acabo de emitir lo que yo siento. Y lo que yo le pido al pueblo dominicano que se cuiden para que no sean objeto de lo que hemos sido nosotros desde el día de ayer con este tipo de información que lo único que quieren es hacer daño y desvincular a uno y sacarlo de contexto en un momento determinado. Es lo único que yo puedo decir. Pero cuando habla de eso de mencionar, suponiendo que a usted lo haya mencionado en ese expediente, no citado, como usted dice, pero una cuestión de... De términos. De, de términos. Semántica. Si lo mencionan, ¿por qué? ¿Hay algún vínculo? ¿Le preocupa? ¿Qué ha provocado esa mención? ¿Qué información tiene usted? No, no, a mí no me preocupa para nada. Porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. No, 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 a mí no me preocupa para nada. A mí lo que me preocupa es lo que acabo de decir. Que saquen informaciones en las redes sociales, en periódicos, en los digitales, donde nadie tenga una constancia de que eso es así. Sin investigar, sin llamar. Todo el mundo tiene la forma de ubicarse con Héctor Acosta. 
ya sea vía el Senado, ya sea mi número celular, ¿por qué no me llaman y me preguntan? ¿No tiene eso que ver directamente con el manejo que ha hecho el Ministerio Público de los expedientes? De que se habrá, que de habrá, que habrá que preguntarle a ellos. Habrá que preguntarle a ellos, mi querido amigo. Sí, claro, habrá que preguntarle a ellos. ¿Usted niega todo tipo de vinculación con estas personas? Porque ellos dicen que usted tuvo contacto con uno de los implicados. Con Iván Paulino, por ejemplo. Mire, mire, Iván Paulino fue mi chofer en el periodo 2006-2007. ¿Cuántos años hace de eso? 14, 15 años. Exactamente. Ya. 14, 15 años. Simple. Senador, sin embargo, ellos, el caso suyo es nulo, eso, eso se sabe. Sí. Pero entonces dicen que ellos saben, todo el que está metido en eso, que lo sabe todo el mundo y se sea lo... lo los pues solo serán verdad. Los lo ignorantes. Todo el mundo sabía en que estaba cada diputado que estaba metido. Dicen que cada, cada condenación lo sabía. Y que la Junta y que todo. Yo no lo sé todavía, doña. Nada más quedó yo entonces. Yo no sé todavía. Hay que esperar que el Ministerio Público se, se pronuncie sobre quiénes son los demás, ¿verdad? Usted, usted, si hay diputados, si hay senadores, si hay legisladores. ¿Usted, senador, está dispuesto a ir al Ministerio Público? Ah, no, no. Do, para que no, ellos le expliquen a usted? No, no, donde sea, claro, y cuando sea. Yo soy un hombre transparente. Y sin esto, sin pin y sin esto, yo soy un dominicano, primero que todo. Y yo voy como un simple dominicano comunitario, donde sea, a la hora que sea, y cuando se me reclame. ¿De acuerdo? Soy un hombre ah, rep, yo soy un hombre respetuoso de las leyes por encima de todas las cosas. Hace unos seis días publicaste un post donde decía que te alejaba de las redes sociales. ¿Eso también te, te llama más a alejarte todavía? Hay que descansar un chin porque ustedes no se han dado cuenta como que es una seguidilla que hay con el torito. <risa> Unos golpecitos tan, tan, tan corrido. Entonces digo, déjame salir de aquí para descansar y así pongo a ellos que se entretengan ellos solos. Lo que tú sabes, porque hay gente hay gente que están en los medios con una misión. Los famosos voz y gente que no tienen oficio también en las redes. Que lo divierte eso. Entonces yo yo le di el espacio para que se diviertan solos. ¿Eh? También. Entonces, pero, no, pero, no, pero, pero no hablan de lo de M, de Milagro el Tip Voz. De Milagro Germán, de la vicepresidenta. ¿Por qué no hablan de eso? Pues yo le escribo por pues, a ella también. ¿Cuál es el problema de los Dien? Pero, usted, pero usted no ha escrito por pues, también. Ni a usted nadie le ha dicho nada. Ni a ustedes. Todos escriben por pues, Dien. ¿Eh? Lo que pasa es que aquí todos lo satanizan. Y todo, y todo una chercha. A usted yo le he escrito por pues, también. Dígalo. Ahí entonces. ¿Se arrepiente usted de haber incursionado en la política? ¿Se arrepiente? No, para nada. Porque yo vine aquí con un objetivo, con una misión de ayudar a mi provincia, Monseñor Noel. Y ese es mi propósito. Ese es mi propósito hasta el último segundo que Dios me permite estar aquí. Yo le ofrecí minuto y medio y le regalé cinco. Así que muchas gracias a todos y lean bien comunicado. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Bien, muy bien, muy bien.